హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం టైమ్ అండ్ వర్క్కి సంబంధించి గ్రూప్ డి ప్రీవియస్ పేపర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం వీటికి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వీడియో ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసిన తర్వాత లెక్కల్లోకి ఎంటర్ అవ్వండి అని గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకని అంటే కనుక మేజర్గా ఈ చాప్టర్లో మనకి పని అనేది సమానంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం సమానము అన్నామో మూడు రకాల పదాలు ఉపయోగించుకొని చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఒకటి కసాగు కట్టుకోవచ్చు విడివిడిగా రోజులు ఇస్తే కసాగు కట్టండి అని అలాగే విలోమ నిష్పత్తి వేసుకోవచ్చు అంటే సామర్థ్యాలు ఇస్తే విలోమ నిష్పత్తి వేసుకోండి అని మా రోగం ప్రకారం చేయొచ్చు అని చెప్పాను అంటే ఎక్కువ మంది జనం కనిపిస్తే మా రోగం పని అని వేసుకొని చేయండి అని చెప్పాను అందుకని వాటికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అని ముందుగా రాసిన నోట్స్ ఒకసారి చూసుకొని అప్పుడు క్లాసులోకి ఎంటర్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది చెప్తున్నప్పుడు కూడా చాలా మనం ఇంకా స్పీడ్గా క్యాచ్ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది ఓకే అండి లెక్కలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం జాగ్రత్తగా వచ్చేయండి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఎలోన్ ఇన్ లెవెన్ డేస్ వైల్ బీ టేక్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డేస్ టు డూ ఇట్ ఎలోన్ ఇట్ టేక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డేస్ ఫర్ దెమ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ టుగెదర్ విత్ సి ఇఫ్ సి అండ్ డి వర్క్ టుగెదర్ దెన్ దే కెన్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ ట్వంటీ టూ డేస్ దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ కెన్ డి ఎలోన్ కెన్ ఫినిష్ ద వర్క్ ఏ ఒక పనిని పదకొండు రోజుల్లోను బి అదే పనిని పదహారున్నర రోజుల్లోను పదహారున్నర రోజుల్లోను విడివిడిగా చేయగలరు వారిద్దరూ కలిసి సి సహాయంతో ఐదు పాయింట్ ఐదు రోజులలో చేయగలరు ఐదు పాయింట్ ఐదు రోజుల్లో చేయగలరు సి మరియు డిలు కలిసి ఆ పనిని ఇరవై రెండు రోజుల్లో చేయగలరు అయితే డి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు చూడండి ఒకసారి లెక్క మనకి స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది లెక్క ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళినా సరే ఎప్పుడైతే రోజులు ఇచ్చాడో ముందు కసాగు కట్టండి అంటే ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అని ఒక్క పాయింట్ కనుక నువ్వు టచ్ చేసావంటే లెక్క అంతా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే కాబట్టి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఏ అనేవాడు పదకొండు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు అలాగే బి అనేవాడు పదహారున్నర రోజులు అని చెప్పాడు ఎప్పుడైనా పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు భిన్నాలలో రాసేసుకోండి ఈజీ అయిపోద్ది ఎప్పుడైనా ఇలా పాయింట్స్ ఇస్తే కనుక భిన్నాలలో రాసుకోండి ఈజీ అవుతుంది పదహారున్నర అంటే కనుక దానికి భిన్నం ఎంత ఉంది పదహారున్నర అంటే అర్ధ రూపాయి ఎప్పుడు వచ్చిందో దేనిలో సగము అని అర్థం అర్ధ రూపాయి అంటే ఒక దాంట్లో సగం అనేది అర్థం రూపాయిలో సగం అంటాం అక్కడ పదహారున్నర అంటే దేనిలో సగము ముప్పై మూడులో సగం ముప్పై మూడున్నర ముప్పై మూడు బై రెండు అని చెప్తాం ముప్పై మూడు బై రెండు ముప్పై మూడులో సగము అని అర్థం అలాగే వారిద్దరూ కలిసి అంటే వారిద్దరూ అంటే ఏ బిలు సి అనేవాడితో కలిసి అంటే ఏ బి సి అనే అర్థం ఏ బిలు సి అనేవాడితో కలిసి ఐదు పాయింట్ ఐదు రోజులు అంటే ఐదున్నర ఐదున్నర అంటే కనుక దేనిలో సగము పదకొండు పదకొండు బై రెండు అని చెప్తాం కాబట్టి ఏ అనేవాడు పదకొండు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు ముప్పై మూడు రెండు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి పదకొండు బై రెండు రోజుల్లో చేస్తున్నారు అలా ఇంకా చెప్పాడు సి మరియు డీలు కలిసి సిడీలు కలిసి ఇరవై రెండు రోజుల్లో చేస్తున్నారు అని చెప్పాడు అందుకని ఎప్పుడైతే మనకు డేస్ కనిపించాయో కసాగు కట్టండి ఇదే మనకు లెక్క చేస్తే కనుక ఎంత పెద్ద లెక్క అనేది మనం చెప్పలేము ఇన్ కేస్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఏ ఒక రోజులో చేసే పని బి ఒక రోజులో చేసే పని అని కంప్లీట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి దీని యొక్క ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది కనీసం ఒక పేజీ లెక్క అవుద్ది కానీ సింపుల్గా అయిపోవాలి అనుకుంటే కసా కట్టండి అసలు ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అని సింపుల్గా ఆలోచించాం అనుకోండి నోట్ లెక్క వేసేయచ్చు అని చెప్పాను అన్ని లెక్కలు ఒకేలా ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి మనకి ఇక్కడ పదకొండు అని ఉంది ముప్పై మూడు ఉంది పదకొండు ఉంది ఇరవై రెండు ఉంది కాబట్టి ఈ హారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హారాలు పట్టించుకోకుండా ఓన్లీ లవ్వాలు మాత్రమే పట్టించుకొని ఆ లవ్వాలు పోయే నెంబర్ ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా పర్లేదు అంటే పదకొండు పోవాలి ముప్పై మూడు పోవాలి పదకొండు పోవాలి ఇరవై రెండు పోవాలి పదకొండు ఎలాగ ఇరవై రెండులో పోతే కూడా పక్కన పెట్టేయండి ఈ ముప్పై మూడు ఇరవై రెండు పోయేలాగా ఏ నెంబర్ ఉంది అన్నాం అనుకోండి అరవై ఆరు అని చెప్తాం అరవై ఆరు అంటే ఉన్న పుస్తకాలు అరవై ఆరు అటు ముప్పై మూడు పోతుంది ఇటు ఇరవై రెండు పోతుంది అటు ముప్పై మూడు పోతుంది ఇరవై రెండు పోతుంది ఆ రెండు నెంబర్లో పోయేలాగా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అరవై ఆరు కాబట్టి ఇది అరవై ఆరు అవ్వాలంటే కనుక పదకొండు ఆర్లు అరవై ఆరు ఇది అరవై ఆరు అవ్వాలంటే కనుక ఈ ముప్పై మూడు అనేది అరవై ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రెండు సార్లు పోద్ది ఆ రెండుతోటి హారంలో ఉన్న రెండుని గురించేయండి నాలుగు సార్లు పోతుందని అర్థం అంటే 
ఈ ముప్పై మూడు బై రెండు అనేది అరవై ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది అని చూద్దాము అనుకుంటే ఈ ముప్పై మూడు అనేది అరవై ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే కనుక రెండు సార్లు పోద్ది ఆ రెండు తోటి ఈ హారంలో ఉన్న దాని గురించి అండి అంటే రెండు రెండు ఎంత నాలుగు అలా భిన్నాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అందుకే లవాలుగా మాత్రమే చూసుకోవడం చెప్పాను అలాగే పదకొండు అనేది అరవై ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది పదకొండు ఆరులు కాబట్టి ఆ ఆరు తోటి ఇక్కడ భిన్నం ఉంది హారం ఉంది అందుకని ఆరు రెండు ఎంత పన్నెండు అలాగే ఇరవై రెండు మూళ్ళు ఎంత అంటే కనుక అరవై ఆరు అంటే ఈ రెండు గుణించినట్టయితే అరవై ఆరు వస్తుంది ఈ రెండు గుణించుకున్నట్టయితే అరవై ఆరు వస్తాయి పదకొండు బై రెండు ఇంటూ పన్నెండు అరవై ఆరు వస్తుంది అయితే దేన్ని గుణిస్తే అని చెప్పలేక ఏం చెప్పాను అంటే కనుక ముప్పై మూడు అరవై ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రెండు సార్లు పోద్ది ఆ రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు పదకొండు ఆరులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది ఆరు సార్లు పోద్ది ఆరు రెండు పన్నెండు ఇప్పుడు మనకేమర్థమైంది అన్నాం అనుకోండి ఏ అనేవాడు ఆరు పుస్తకాలు చదువుతాడు ఉన్న పుస్తకాలు అరవై ఆరులో ఏ అనేవాడు రోజుకి ఆరు పుస్తకాలు చదువుతాడు బి అనేవాడు రోజుకి నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతాడు ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి ముగ్గురు కలిసి పన్నెండు పుస్తకాలు చదువుతాడు ముగ్గురు కలిసి పన్నెండు పుస్తకాలు చదువుతారు అలాగే సీడీలు ఇద్దరు కలిసి మూడు పుస్తకాలు చదువుతారు ఇది లెక్కకి ఉన్నటువంటి లెక్క ఏమి ఇచ్చాడు ఏం ప్రశ్న అడిగాడు అవి ఏం టచ్ చేయట్లేదు వాడిచ్చిన నెంబర్లు ఆధారంగా రోజులు ఆధారం కాస్త కట్టండి ఫస్ట్ పాయింట్ అదే ఓకే ఇప్పుడు లెక్క మనం చదువుకున్నట్టయితే కనుక ఏం చెప్పాడు అంటే కనుక సీడీలు ఇద్దరు కలిసి ఇరవై రెండు రోజుల్లో పనిచేస్తున్నారు అయితే డి ఒక్కడే అడిగాడు కాబట్టి డి ఒక్కడే ఆ అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఎన్ని రోజులు చదువుతారు అసలు డి కెపాసిటీ అంత తెలిస్తే చెప్పేయచ్చు చూడండి ఒకసారి ఏ ఆరు పుస్తకాలు బిఏమో నాలుగు పుస్తకాలు ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి పన్నెండు పుస్తకాలు అంటే ఏ ఆరు పుస్తకాలు బి వచ్చి నాలుగు పుస్తకాలు ఆటోమేటిక్గా మనకి సి అనేవాడు ఎన్ని పుస్తకాలు అవుతారు అన్నాం అనుకోండి రెండు పుస్తకాలు అవుతాడు ఎందుకంటే టోటల్గా పన్నెండు పుస్తకాలు కాబట్టి ఏ ఆరు బి నాలుగు సి ఎన్ అవుతాయి అంటే కనుక రెండు అవుతాయి కాబట్టి సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని అడిగాడు అనుకోండి అరవై ఆరు బై రెండు అనేసేయచ్చు ఇంకా మిగతా మన మిగతా దాంతో మనకు సంబంధం లేదు సి ఒక్కడే అని అడిగితే కానీ వాడు అడిగిన ప్రశ్న డి ఒక్కడే అని అడిగాడు కాబట్టి డి కెపాసిటీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సి ఎప్పుడైతే రెండు అని తెలిసిందో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మూడు పుస్తకాలు కాబట్టి సిడీలు ఇద్దరు కలిసి మూడు పుస్తకాలు కాబట్టి డి ఎన్ని పుస్తకాలు అవుతాయి ఒక పుస్తకం అవుతుంది డి అనేవాడు ఒక పుస్తకం అవుతుంది అందుకని డి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి అరవై ఆరు బై ఒకటి అరవై ఆరు బై ఒకటి అనగానే ఎన్ని పుస్తకాలు ఎన్ని రోజులే అరవై ఆరు రోజులే డి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి డి కెపాసిటీ ఎంత తెలుసుకోండి బై అది రాసేయండి అంతే ఏ అనేవాడు ఆరు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు బి అనేవాడు నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి పన్నెండు కాబట్టి ఏ ఆరు బి నాలుగు ఏ ఆరు బి నాలుగు దాన్ని బట్టి మనకి సి అనేవాడు రెండు అయ్యాడు సి ఎప్పుడైతే రెండు అయ్యిందో డి అనేవాడు ఎన్ని అవుతాడు అంటే కనుక ఒకటి అవుతుంది అందుకని రెండు ఒకటి కలిస్తే మూడు సరిపోయింది వాడు అడిగిన ప్రశ్న డి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి అరవై ఆరు బై ఒకటి అరవై ఆరు రోజులు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే లెక్క ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా చూడండి ఒకసారి గ్రూప్ డి టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అన్నారు వాడు ఇచ్చిన లెక్క చూడ ఒకసారి ఆ రేంజ్లో లెక్కలు కూడా ఉంటాయి అందుకని మనకి ఏ స్థాయి ప్రశ్న ఇచ్చినా చేయగలగాలి అటు బేసిక్ లెక్క హై స్టాండర్డ్ లెక్క లేదు ఏ లెక్క అయినా సరే ఒక బేసిక్లా ఆలోచన చేసుకోండి ఒక బేసిక్ లెక్క లేదైనా ఆ స్టెప్లోనే మనకు పోతూ ఉండాలి ప్రాబ్లమ్స్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ B takes 8 days to complete the work. C takes equal time to the time taken by A and B to work together to complete the work. If B and C work together, how much time to take them to complete the work? A work a pannini 6 days in the day. B is a pannini 8 days in the day. If you are a day in the day, you will be able to do it in the day. You will be able to do it in the day. You will be able to do it. సి ఆ పనిని చేయడానికి ఏబిలు కలిసి చేసే సమయం పడుతుంది అని చెప్పాడు ఏబిలు కలిసి చేసే సమయం పడుతుంది అంటే సి అనేవాడు ఒక్కడే ఏబిలు కలిసి ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో అంత పని చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కనుక ఏబిలు కలిసి చేసే సమయం అనేది సి అనేవాడు కూడా అంతే సమయం పడుతున్నాడు అంటే ఏబిలు ఇద్దరు కలిసి ఎంత పని అయితే చేస్తారో సి ఒక్కడే అంత పని చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు ఏబిలు కలిసి ఒక కాలంలో ఎంత పని అయితే చేస్తారో అంతే కాలంలో సి అనేవాడు కూడా అంతే పని చేస్తున్నాడని చెప్పాడు అంటే 
ab pani is equal to c pani an ardam ab pani is equal to c pani idi ardam aithe bc lo kalisi aa pani ni enni rojullo cheyagalaru lekka em diyana pakkana pettanu mundu manaku telisindi days kanipinchayana gana kasa kattandi kabatti a ane vaadu 6 rojullo chestadu b ane vaadu 8 rojullo chestadu ikkada c ane vaadu undi kabatti c kuda unchandi vaadu evvaledi gaani c ane vaadu padam kuda vaadadi kabatti కాబట్టి అసలు ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతారో ఆలోచించండి ఇక్కడ ఆరు ఎనిమిది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆరో ఎక్కము ఎనిమిది ఎక్కం పోయేలాగా ఒక నెంబర్ అనుకోండి చెప్పాను ఆరో ఎక్కం పోవాలి ఎనిమిదో ఎక్కం పోవాలి రెండు పోయేలాగా నీకు నచ్చిన నెంబర్ ఏ నెంబర్ అయినా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆరో ఎక్కంలోనూ ఎనిమిదో ఎక్కంలోనూ ఇరవై నాలుగు ఉందని అనుకున్నాను నేను నువ్వు నలభై ఎనిమిది ఉందనుకుంటే నలభై ఎనిమిది వేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రాబ్లం లేదు బెన్నాలు రాకుండా ఈ రెండు అంకెలు పోయేది ఏదైనా వేసుకోండి దాన్ని సరదా కసాగు కట్టండి చెప్తున్నాం అంతే కాబట్టి ఇక ఇరవై నాలుగు అవ్వాలంటే కనుక ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇది ఇరవై నాలుగు అవ్వాలంటే ఎనిమిది మూళ్ళు ఇరవై నాలుగు అంటే ఏ అనేవాడు రోజుకి నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతాడు బి అనేవాడు రోజుకి మూడు పుస్తకాలు చదువుతాడు ఇది వాడి మీనింగ్ అయితే ఇమీడియట్గా వాడు ఇంకో పాయింట్ చెప్పాడు కష్టపడకుండా చాలా ఈజీగా అక్కడ ఉన్న పాయింట్ని ఉపయోగించుకొని చెప్పేయచ్చు సి ఆ పని చేయడానికి ఏబిలు కలిసి చేసే సమయం పడుతుంది అంటే సి పని అనేది ఏబి పనుల మొత్తానికి సమానం అని అర్థం అంటే సి ఒక్కడే ఏబిలు ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో అన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు సి అనేవాడు సి ఒక్కడే ఏబిలు కలిసి ఏబిలు కలిసి ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో ఏబిలు కలిసి ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో అన్ని పుస్తకాలను ఎవరు చదువుతున్నారు సి చదువుతున్నాడు అంటే సి అనేవాడు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నాడంటే ఏడు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు దానిని బట్టి సి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో పని చేస్తాడు అని అన్నాడు అనుకోండి ఇరవై నాలుగు బై ఏడు అని చెప్పేయచ్చు సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని ప్రశ్న అడిగితే ఇరవై నాలుగు బై ఏడు అని చెప్పొచ్చు కానీ వాడు అడిగిన ప్రశ్న అది కాదు సి ఒక్కడే అడగలేదు ఏమడిగాడు బీసీలు కలిసి అని చెప్పాడు బీసీలు కలిసి అంటే బి అంటే కనుక మూడు పుస్తకాలు సి అంటే కనుక ఏడు పుస్తకాలు కాబట్టి వాడు అడిగిన ప్రశ్న బీసీలు కలిసి ఇది వాడు అడిగిన ప్రశ్న వాడు అడిగిన ప్రశ్న బీసీలు కలిసి కాబట్టి బీసీలు కలిస్తే ఎంత మూడు ఏడు కలిస్తే ఎంత పది అందుకని పది పుస్తకాల చొప్పున ఉన్న ఇరవై నాలుగు పుస్తకాలను ఎన్ని రోజులు చదువుతారు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు బై పది అని చెప్పొచ్చు ఇరవై నాలుగు బై పది అనగానే చూడండి ఒకసారి రెండో ఎక్కం పొద్ది రెండు పన్నెండు రెండు దీంట్లో ఐదు సార్లు పొద్ది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా అదే రూపంలో ఉంది కాబట్టి పన్నెండు బై ఐదు అని చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పన్నెండు బై ఐదు చూడండి ఒకసారి ఒక భారీ స్థాయి లెక్కని చాలా సింపుల్గా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఏం చేసాము అంటే కనుక డేస్ ఇచ్చాడని కానీ కాస్త కట్టండి అంటే ఉన్న పుస్తకాలు ఇరవై నాలుగు నీ ప్రకారం నచ్చకపోతే నలభై ఎనిమిది దాని ప్రకారంగా ఉన్న పుస్తకాలు ఇరవై నాలుగు అనుకుంటే ఏ అనేవాడు రోజుకి నాలుగు పుస్తకాలు చదివాడు బి అనేవాడు రోజుకి మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు ఇది వాడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా మనం అనుకునే ప్రైమరీ సమాధానం అక్కడి నుంచి వాడిని ఫాలో అయిపోండి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది వాడు ఏం చెప్తున్నాడు సి అనేవాడు ఏబిలు ఎంత సమయం అయితే చేస్తున్నారో అంతకాలంలో పనిని పూర్తి చేస్తున్నాడని చెప్పాడు అంటే సి ఒక్కడే ఏబిలు కలిసి ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో ఏబిలు కలిసి ఎన్ని పుస్తకాలు అయితే చదువుతారో అన్ని పుస్తకాలు సి ఒక్కడే చదువుతున్నాడు అని చెప్పాడు కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ఏబిలు కలిస్తే ఏడు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు ఆ ఏడు పుస్తకాలు సి ఒక్కడే చదువుతున్నాడని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్నలు వాడు ఇష్టం సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని అడిగాడు అనుకోండి ఇరవై నాలుగు బై ఏడు కానీ వాడు అడిగి వాడు అడిగిన ప్రశ్న అది కాదు ఏం అడిగాడు బీసీలు కలిసి అన్నాడు బీసీలు కలిసి అంటే ఎన్ని పుస్తకాలు పది పుస్తకాలు అందుకని ఇరవై నాలుగు బై పది ఇన్ కేస్ ఏసీలు కలిసి అని అడిగాడు అనుకోండి ఏసీలు కలిసి అడిగితే ఏసి అంటే నాలుగు ఇది ఒక ఏడు పదకొండు అని రాస్తాం ఇరవై నాలుగు బై పదకొండు అని రాసుకుంటాం అలా వాడు ఎన్ని లెక్కలు ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఓకే అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ ఏ ఎలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అండ్ బి ఎలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ సి సి టేక్ టు కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఎలోన్ ఏబిసిలు ముగ్గురు కలిసి ముగ్గురు కలిసి ఒక పనిని పది రోజుల్లో చేస్తారు ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడు బి ఒక్కడే ఆ పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తాడు అయితే సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు 
ఇక్కడ ముగ్గురు కలిస్తేనే పది రోజులని చెప్పాడు ముగ్గురు కలిస్తేనే పది రోజులని చెప్పాడు మరి అలాంటిది సి ఒక్కడే చేయమంటే కనుక పది రోజుల కంటే ఎక్కువ పడద్దా తక్కువ పడద్దా ఎక్కువే పడుతుంది కానీ ఆప్షన్లు గమనిస్తే ఇక్కడ పది రోజులని కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది అవ్వదు అక్కడ మనకి ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తేనే పది రోజులు ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తే పది రోజులు అంటే అలాంటిది సింగిల్గా పని చేస్తే ఏమవుద్ది ఆ పది రోజుల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టాలి అలా మనకి చాలా లెక్కల్లో ఆప్షన్లు కూడా మనం తీసేస్తూ ఉండాలి వెళ్ళొచ్చండి లెక్క స్థాయి పెరిగే కొలది ఆప్షన్ల మీద కూడా కన్నేసి ఉంచండి లెక్కలో స్థాయి పెరిగే కొలది లేదా ఎప్పుడైనా లెక్కని మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు అలా ఒక లాజికల్ థింగ్ ఉపయోగించుకుని కూడా మనం ఆప్షన్లు తీసేయచ్చు నీకు అవకాశం వచ్చిందనుకోండి మూడు ఆప్షన్లు కూడా పోతూ ఉంటాయి అలాంటి సందర్భాలు అలాంటి లెక్కలు చాలా ఎగ్జామ్లో మనకు తారసపడ్డాయి కూడా లెక్క చేయకుండా అక్కడ చూస్తూ చెప్పడానికి ఓకే లెక్కలోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఇక్కడ ముగ్గురు కలిసి రోజులు విడివిడిగా ఇచ్చాడు కాబట్టి కాస్త కట్టండి ఏంటవి అంటే కనుక ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి పని చేస్తే పది రోజులు అలాగే ఏ ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి ఇరవై రోజులు బి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి ముప్పై రోజులు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవడెవడ ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతాడో చూడండి ఒకసారి ఉన్న పుస్తకాలు ఏంటంటే ఈ పది ఇరవై ముప్పై ఈ మూడు పోయేల ఒక నెంబర్ అనుకోని చెప్తున్నాను అరవై అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే రెండు పోద్ది మూడు పోద్ది ఒకటి కూడా పోద్ది అరవై ఇది అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక పది ఆరులో అరవై ఇది అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక ఇరవై మూడులో అరవై ఇది అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక ముప్పై రెండు అరవై అంటే ముగ్గురు కలిసి ఆరు పుస్తకాలు చదివితే అందులో ఏ అనేవాడు మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు అని అర్థం అందులో బి అనేవాడు రెండు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు అని అర్థం ఏ అనేవాడు మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు బి అనేవాడు రెండు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు అప్పుడు మనకి సి అనేవాడు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతాడు ముగ్గురు కలిస్తే ఆరు ముగ్గురు కలిస్తే ఆరు కాబట్టి సి ఒక్కడే ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతాడు రోజుకి ఒక పుస్తకం చదువుతాడు అందుకని సి కెపాసిటీ ఎంత అంటే కనుక రోజుకి ఒక పుస్తకం సి కెపాసిటీ రోజుకి ఒక పుస్తకము వాడిడిగిన ప్రశ్న కూడా మనకి సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు సి ఒక్కడే అని అడిగాడు అందుకని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక సి బై సి వాడు అడిగింది సి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి అరవై బై ఒకటి అని చెప్తాము అరవై బై ఒకటి అని కానీ ఎన్ని రోజులు అవుతాయి అరవై రోజులు అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక అరవై రోజులు అని చెప్పుకోవచ్చు డేస్ కనిపించాయి అనగానే కస్త కట్టండి ఈ థర్డ్ వీడియో అనుకుంటాను లెక్కలు కూడా గమనిస్తూ ఉండండి స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతున్నాయి భారీ లెక్కైనా ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నాం ఈజీ లెక్కైనా సరే ఈ రకంగానే మాట్లాడుతున్నాం ఎంఎన్ బై ఎం ప్లస్ అని కానీ ఎంఎన్ బై ఎం మైనస్ అని కానీ కేవలం బేసిక్కి సంబంధించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటాము ఓకే అండి ఈ లెక్కలు అలాగే చేసాము పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్లో కూడా మనం అదే రకంగా చేయడం జరుగుతుంది పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్లో కూడా మనకు అదే రకంగా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అంటే అక్కడ బకెట్లు నీళ్ళు అని చెప్తాం ప్రాబ్లం అయింది చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ వై అండ్ జెడ్ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ వైల్ జెడ్ అండ్ ఎక్స్ కుడ్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ హౌ మెనీ డేస్ వుడ్ బీ నీడెడ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ బై ఎక్స్ వై జెడ్ టుగెదర్ ఎక్స్ వైలు కలిసి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లోను వైజెడ్లు కలిసి అదే పనిని పన్నెండు రోజుల్లోను జెడ్ఎక్స్లు కలిసి ఆ పనిని పదిహేను రోజుల్లోనూ చేయగలరు అయితే ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఈసారి ఒక్కడొక్కడగా ఇవ్వకుండా ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చాడు మనకి అంటే ఎక్స్ వై సంబంధించిన డేస్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వై ఎంత అంటే కనుక ఇరవై రోజులు అలాగే వైజెడ్కి సంబంధించిన డేస్ ఇచ్చాడు పన్నెండు రోజులు అలాగే జెడ్ఎక్స్కి సంబంధించిన డేస్ ఇచ్చాడు ఇది పదిహేను రోజులు అక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరికి ఇచ్చాడా ఒకడొకరికి ఇచ్చిన అనవసరం డేస్ ఇచ్చాడు అనగానే కసా కట్టండి ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఇది చూడమని చెప్పారు కాబట్టి కసాకు కట్టినట్టయితే ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అని ఆలోచిస్తే అంటే ఇరవై పోవాలి పన్నెండు పోవాలి పదిహేను పోవాలి పన్నెండు పదిహేను వచ్చినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు అరవై వస్తూ ఉంటుంది నెంబర్ తప్ప వేసుకున్నా పర్లేదు అని కూడా చెప్పారు పన్నెండు పదిహేను వచ్చినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు అరవై వస్తుందని చెప్పారు సాధ్యమైనంత వరకు అంటే పన్నెండులోను పదిహేను ఎక్కువలోనూ పోయేది అరవై ఉంటుంది ఎక్కువగా ఆ అరవైలో ఇరవై కూడా పోద్ది అందుకని ఉన్న పుస్తకాలు అరవై అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇరవై మూడు అరవై అంటే ఎక్స్ వైలు ఇద్దరు కలిసి మూడు పుస్తకాలు చదువుతారు వైజెడ్ పన్నెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి పన్నెండు ఐదులు అరవై వైజెడ్లు ఇద్దరు కలిసి రోజుకి ఐదు పుస్తకాలు చదువుతారు 
జెడెక్స్ వచ్చి మనకి పదిహేను రోజులు కాబట్టి పదిహేను నాలుగు అనవై జెడెక్స్లు ఇద్దరు కలిపి మనకి నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతారు ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరు ఇద్దరుగా ఇచ్చాడో అప్పటికీ కూడా ఇలాగే చేస్తామో అది చిన్న మార్పేంది అంటే కనుక మళ్ళీ మనం దీని వీటిని విడగొట్టలేం కాబట్టి సింపుల్గా పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక ఇద్దరు ఇద్దరుగా ఇస్తే ఇద్దరు ఇద్దరుగా ఇస్తే కసాగుని రెండుతో గుణించండి పక్కన పాయింట్ రాసుకోండి ఇద్దరు చొప్పున ఇస్తే ఇద్దరు ఇద్దరు చొప్పున ఇస్తే అన్నిటిలోనూ ఇద్దరు ఇద్దరు చొప్పున ఉంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఆ కసాగుని రెండుతో గుణించండి ఎప్పుడు నువ్వు అనుకునే ప్రైమరీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే కసాగు అరవై వేసిన తర్వాత ఇది అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక ఎంత మూడు ఇది అరవై అవ్వాలంటే కనుక ఐదు ఇది అరవై అవ్వాలంటే కనుక నాలుగు అలా నువ్వు అనుకునే ప్రైమరీ అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరిద్దరుగా వస్తే కసాగుని రెండుతో గుణించండి అక్కడ నుంచి నేను లెక్కలు నీ ఇష్టం అడుగుతాడు ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారని కానీ ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు సి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఇలా డిఫరెంట్ వెర్షన్ లెక్కలు ఉంటాయి ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చినప్పుడు అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ముగ్గురు కలిసి అని అడిగాడు కాబట్టి ముగ్గురు కలిసి అనగానే ముగ్గురిని కలిపేయండి ముగ్గురు కలిసి అని చెప్పాడు కాబట్టి ముగ్గురిని కలిపేయండి కలిపేసినట్టు అయితే కనుక ఎంత అవుద్ది మూడు ఐదు కలిస్తే ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు కలిస్తే పన్నెండు అంటే పన్నెండు పుస్తకాల చొప్పున అని అర్థం కాబట్టి పన్నెండు అనేది అరవైలో ఎన్ని సార్లు పోద్ది అంటే ఐదు సార్లు పోద్ది ఐదు రెండు ఎంత అంటే కనుక పది ముగ్గురు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అంటే పది రోజులు ఇద్దరు ఇద్దరుగా వస్తే ఇద్దరు చొప్పున కనుక వస్తే ఇద్దరు చొప్పున వస్తే అంటే ప్రతి దానిలో మనకు కనిపించాలి ఇద్దరు చొప్పున వస్తే కనుక కసాగోని రెండుతో గుణించండి కసాగోని రెండుతో గుణించండి ఇదే లెక్కలో మనకి ఇలా ముగ్గురు కలిసి అడగచ్చు ఏ ఒక్కడే అడగచ్చు అంటే ఎక్స్ ఒక్కడే లేదా వై ఒక్కడే అని అడగచ్చు జెడ్ ఒక్కడే అని కూడా అడగచ్చు లెక్క దారసపడితే చేద్దాము కంగారపడద్దు అయితే ప్రస్తుతానికి ముగ్గురు కలిసి అన్నాడు కాబట్టి ముగ్గురు కలిసి అని కానీ ముగ్గురిని కలిపేయండి బై వేసేయండి అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి A and B can complete a work in 50 days. B and C can complete it in 37.5 days. 37.5 days. Point which is the point. And then Ben Rupal Ross Pony Jephtana. While C and A together can complete the same work in 30 days. In how many days can each of A, B and C individually complete the same work? అంటే ఇందాక ముందు చెప్పాను ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో పనిచేస్తాడు బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తాడు సి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తాడు అయితే వాడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ సి అని ఒకటి కనుక్కోండి నలుగురిలో నాలుగురు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యాల్యూస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సి అని ఒకటి కనుక్కున్నాం అనుకోండి ఇమీడియట్గా తెలిసిపోద్ది ఇన్ కేస్ బి వ్యాల్యూ కనుక్కున్నాం అనుకోండి రెండే ఆప్షన్లు రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఏ కనుక్కున్నా మనకు అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్లు కాబట్టి ఏ అనేవాడిని కానీ సి అనేవాడిని కనుక్కుంటే ఒక ఆన్సర్ దగ్గిరిపోద్ది ఓకే కాబట్టి ఏబీలు కలిసి ఒక పనిని యాభై రోజుల్లో చేస్తారు ఏబీలు కలిసి యాభై రోజులు అలాగే బీసీలు కలిసి అదే పనిని థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పాడు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ముప్పై ఏడున్నర అంటే దేనిలో సగము అంటే కనుక డెబ్బై ఐదులో సగం డెబ్బై ఐదు బై రెండు డెబ్బై ఐదులో సగం చేస్తే ముప్పై ఏడున్నర అని వస్తుంది నెక్స్ట్ సిఏలు కలిసి అదే పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తారని చెప్పాడు కాబట్టి ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అని ఆలోచించండి ఇటు యాభై పోవాలి డెబ్బై ఐదు పోవాలి ముప్పై పోవాలి యాభై పోవాలి డెబ్బై ఐదు పోవాలి ముప్పై పోవాలి ఐదు మూళ్ళు ఎంత పదిహేను నూట యాభై అనుకుంటే ఐదు మూళ్ళు పదిహేను కదా పదిహేను అంటే నూట యాభై ఎక్స్ట్రా జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నూట యాభై అనుకుంటే నూట యాభైలో డెబ్బై ఐదు పోతుందా పోదా పోతుంది కాబట్టి ఉన్న పుస్తకాలు నేను సరదాగా నూట యాభై అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది నూట యాభై అవ్వాలి అంటే యాభై మూళ్ళు ఇది నూట యాభై అవ్వాలంటే కనుక అలాగే ముప్పై ఐదులు ఇది నూట యాభై అవ్వాలంటే కనుక చెప్పాను ఆల్రెడీ ఈ డెబ్బై ఐదు నూట యాభైలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రెండు సార్లు పోద్ది ఆ రెండుతోటి దీని గురించేమని చెప్పాను ఈ హారాన్ని గురించేయండి ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు పోతుందో దానితోటి ఈ హారాన్ని గురించేస్తే రెండు రెండు ఎంత నాలుగు కాబట్టి బీసీలు కలిసి నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు ఏబీలో కలిసి మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు సి సిఏలు కలిసి సిఏలు కలిసి ఐదు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చాడో కసాగు నేను చేయమన్నాము రెండుతో గుడించండి అని చెప్పాను 
ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చారో కసాగోని రెండుతో గుణించండి అక్కడికి ఒక పాయింట్ ఎగిరిపోయింది అయితే వాడు ముగ్గురు కలిసి అని కనుక అడుగుంటే ముగ్గురు కలిసి అని కనుక ప్రశ్న అడుగుంటే ఈ ముగ్గురిని కలిపేసి బై అని వేస్తాం ముగ్గురిని కలిపేసి బై అని రాస్తాము కానీ వాడు ఇండివిజువల్గా అడిగాడు వాడు కూడా లెక్క మనకి ఏబిసిలు విడివిడిగా రోజులు అడిగాడు ఎవడో ఒకటి అడిగితే చాలు ఏ ఒక్కడో ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని కనుక అడిగితే ఏ ఒక్కడో అని అడిగితే కనుక ఏ ఒక్కడు ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి బై మూడు అని వేస్తే పొరపాటు ఎందుకంటే వైట్ బాల్ బి పోని ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి బై ఐదు అని వేస్తే కనుక వైట్ బాల్ సి ఒకటి ఉంది అందుకని ఏ మాత్రమే ఉండాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి ఏ ఒక్కడ మాత్రమే పని చేయాలి అంటే కనుక ఏలు ఉన్నవి కలపండి ఏలు కలిపి బీసీ తీసేయాలి ఎందుకని ఆ బీసీ అనేది మనకి వైడి బాల్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఇక్కడ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఈ మూడు అనేది బై వేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక బీ అనేది వైడి బాలు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చేస్తుంది పోనీ ఇక్కడ ఉన్న ఏ వేద్దాము అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఐదులో సి పాట్ కూడా ఉంది అని సి అనేది వైడి బాల్ మనకి ఏ మాత్రమే ఉండాలంటే కనుక ఏం చేయాలి ఆ ఏలున్నవి కలపాలి ఏలున్నవి కలపాలి ఏలున్నవి కలపాలి మూడు ఐదు కలపాలి ఏలు మాత్రమే రావాలి అనుకుంటే ఏలున్న మూడు ఐదు కలపాలి బీసీ తీసేయాలి ఇక్కడ వైట్ బాల్స్ ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ సి ఉంది అందుకని బీసీ తీసేస్తే ఎంత వచ్చి చూడండి ఒకసారి ఎనిమిదిలో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే నాలుగు బై నాలుగు అని రాస్తాం బై నాలుగు ఇక ఏ ఒక్కడే అంటే కనుక అది మనం చేయాల్సిన పని ఏలు ఉన్నవి కలపాలి బీసీ తీసేయాలి బీసీలు వైట్ బాల్స్ అవి అందుకని ఏలు ఉన్నవి కలిపి బీసీలు తీసేయండి కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు సి ఒక్కడే అడగడం అనుకున్న ప్రశ్న ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి సీలు ఉన్నవి కలపాలి అంటే సీలు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐదు నాలుగు కలపాలి ఆ వచ్చింది దాంట్లోంచి ఏబీ తీసేయాలి బి ఒక్కడే అంటే బీలు కలపాలి బీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు నాలుగు కలపాలి దాంట్లోంచి సిఏ తీసేయాలి అలా ఏ ఒక్కడే అంటే కనుక ఏలున్నవి కలపాలి బీసీలు తీసేయాలి అలా నాలుగు వచ్చింది క్యాన్లు వేసుకుంటే కనుక చూడండి ఒకసారి ఈ రెండు అనేది దీంట్లో మనకి రెండు సార్లు పోద్ది ఈ రెండు అనేది నూట యాభైలో డెబ్బై ఐదు సార్లు పోద్ది కాబట్టి ఏ ఒక్కడే అంటే కనుక డెబ్బై ఐదు రోజులు వచ్చింది ఆ డెబ్బై ఐదు ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు నూట యాభై యాభై అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కడ చేసుకోండి చాలు ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు అంటే కనుక సి ఒక్కడే కనుక్కోండి సి ఒక్కడే అంటే కనుక సీలు ఉన్నవి కలపాలి అంటే నాలుగు ఐదు కలపాలి మూడు తీసేస్తాం అంటే ఎంత ఉంది ఆరు అప్పుడు సి గురించి కావాలి అంటే కనుక సి గురించి కావాలి అనుకుంటే నూట యాభై ఇంటూ రెండు బై ఎంత వచ్చింది ఇది ఆరు ఆరు అనేది నూట యాభైలో ఇరవై ఐదు సార్లు పోద్ది ఇరవై ఐదు రెళ్ళు ఎంత అంటే యాభై కాబట్టి యాభై అనేది అక్కడ ఉంది అక్కడ అంటే ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అలా ఏ గురించి కానీ సి గురించి కానీ కనుక్కోవచ్చు ప్రాక్టీస్ కోసం బి కూడా చేయండి ఓకే ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక్కటే చేయండి అన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాక్టీస్ కోసం మాత్రం మూడు చేయండి ఏ ఒక్కడో చేయండి బి ఒక్కడో చేయండి సి ఒక్కడో చేయండి అలాగే ముగ్గురు కలిసి అనేది కూడా చేయండి ముగ్గురు కలిసి అంటే మూడు కలిపాడు బై చేశాడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ అండ్ బి కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ బి అండ్ సి కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డేస్ వెల్ సి అండ్ ఏ టుగెదర్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ సెవెంటీ డేస్ హౌ మెనీ డేస్ సి విల్ టేక్ to complete the work alone same problem ee sari c okkade adigadu a b lo kalisi oka pani ni 40 rojullo chestaru eppudaithe days vidi vidi ga ichchado kasagu kattandi ani cheptunna a b lo kalisi oka pani 40 rojullo chestaru alage b c lo kalisi ade pani ni 56 rojullo chestaru b c lo 56 rojullo chestaru అలాగే సిఏలో వచ్చి డెబ్బై రోజుల్లో చేస్తారు డెబ్బై రోజులు సిఏలో డెబ్బై రోజులు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న సి ఒక్కడే అని అడిగాడు ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చాడు ముందు కసాబు కట్టండి అటు నలభై పోవాలి యాభై ఆరు పోవాలి డెబ్బై పోవాలి నాలుగేళ్ళు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో యాభై ఆరు పోతుందా పోదా అంటే పోతుంది నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది కదా అంటే రెండు వందల ఎనభై పుస్తకాలు అనుకున్నట్టయితే రెండు వందల ఎనభై పుస్తకాలు అనుకున్నట్టయితే ఈ రెండు పోతాయని మేము ఫిక్స్ అయిపోయాం ఇది పోతుందో చెక్ చేసుకుని ఒకసారి 
అక్కడ మనకి యాభై ఆరు ఐదులు చూడండి ఒకసారి ఐదు యాభైలు రెండు వందల యాభై ఐదు ఆరులు ముప్పై రెండు ఎనభై సరిపోయింది అంటే కసాగు లేదా ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అంటే రెండు ఎనభై నేను దీని ఆధారంగాను దీని ఆధారంగాను చూసి మాట్లాడేశాను ఆ నెంబరు దీంట్లో ఆ నెంబర్లో ఇది పోతుందా లేదా చూడండి అని చెప్తున్నాను అంతే అంతకు మించేయలేదు చూడండి ఒకసారి ఇది ఇది రెండు ఎనభై అవ్వాలంటే నలభై ఏళ్ళు ఇది రెండు ఎనభై అవ్వాలంటే ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్తాం అలాగే యాభై ఆరు ఐదులు ఇందాక ముందే మాట్లాడాను ఐదు యాభైలు రెండు యాభై ఐదు ఆరులు ఎంత అంటే కనుక ముప్పై అని అర్థం ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చాడో కసాగుని ఏం చేయమంటున్నాము రెండుతో గుణించండి అని చెప్పాం కసాగుని రెండుతో గుణించండి ఇద్దరిద్దరుగా ఇచ్చడానికి కానీ కసాగుని రెండుతో గుణించండి ఓకే ఇక్కడ నుంచి వాడు అడిగిన ప్రశ్న చూసుకుంటాం సి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి సి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి సీలున్నవి కలపాలి సీలున్నవి కలపాలి అంటే ఐదు నాలుగు కలపాలి ఆ ఏబీ తీసేస్తాం అంటే ఎంత అవుతుంది అని అనుకోండి ఐదు ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిదిలోంచి ఏడు తీసేస్తే కనుక రెండు అందుకని సి ఒక్కడే అనగానే బై రెండు అని వస్తాము రెండు రెండు క్యాన్సిల్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల ఎనభై అని చెప్తాం సి ఒక్కడే అని అడిగాడు కాబట్టి ఇన్ కేస్ బి ఒక్కడే అంటే ఆ బీలు ఉన్నవి కలపాలి అంటే ఈ రెండు కలపాలి ఈ నాలుగు తీసేస్తాం ఏ ఒక్కడే అంటే ఏలున్న ఏడు ఏ ఉన్న నాలుగు కలపాలి ఏ లేని ఐదు తీసేస్తాం అది పట్టుకొచ్చి కింద రాస్తాం అంతే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లైన్ది చూడండి ఒకసారి ఏ బి అండ్ సి కెన్ కంప్లీటెడ్ ఏ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీ వన్ డేస్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద సమ్ వర్క్ సేమ్ వర్క్ ఇన్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ డేస్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పాయింట్స్ ఇచ్చే చూడండి బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ వన్ సిక్స్టీ టూ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ కెన్ బి కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఎలోన్ ఏబీసీలు ముగ్గురు కలిసి ఒక పనిని ఎనభై ఒక్క రోజుల్లో చేస్తారు ఏబీసీలు ముగ్గురు కలిసి అని చెప్పాడు ఎనభై ఒక్క రోజుల్లో చేస్తారు అలాగే ఏబీలు కలిసి అదే పనిని నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ డేస్ అని చెప్పాడు అక్కడ అద్దె రూపాయి ఉంటే దేనిలో సగమో మాట్లాడేసుకుందాం కానీ అక్కడ మనకి అద్దె రూపాయి అనేది లేదు మాట్లాడదాం అలాగే బీసీలు కలిసి నూట అరవై రెండు రోజుల్లో చేస్తారు అని చెప్పాడు ఈ ఏబీలు కలిసి నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాం అంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు బై పది అని రాసుకుంటున్నాను పాయింట్ తీసేయాలి కాబట్టి పాయింట్ తీసేసాం కాబట్టి బై పది ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ ఉంది అందుకని ఒక సున్నా రాశాను ఈ రెండింటిలో మనకి రెండో ఎక్కం పోతుంది ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే కనుక రెండు ఐదులు రెండు దీంట్లో మనకి రెండు నాలుగు ఎనిమిది అలాగే పదిహేడు రెండు ఎనిమిది పదహారు ఆరు అంటే నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు బై ఐదు అని వచ్చింది నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు బై ఐదు అలా భిన్న రూపంలో రాసుకోండి ఈజీ అయిపోద్ది నెంబర్స్ పెద్ద వచ్చాయి కదా అని కంగారు పడద్దు నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ రాసి మనం సొంతంగా చేసుకుని కసాగులు కట్టుకోవడం అంటే చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది సాధ్యమైనంత వరకు ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అద్దె రూపాయలు కనిపిస్తూ ఉంటే అలా అద్దె రూపాయలు కనిపించినప్పుడు అది దేనిలో సగమో అని ఆలోచిస్తే ఈజీగా అయిపోద్ది లేదు అనుకుంటే ఈ రకంగా కనిపిస్తే కనుక ఆ పాయింట్ పీకేస్తాం నైన్ సెవెంటీ టూ రాస్తాం బై పది అని రాసుకుందాం క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేయండి క్యాన్సిల్ చేయకపోయినా వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు క్యాన్సిల్ చేయకపోయినా నైన్ సెవెంటీ టూ బై నైన్ సెవెంటీ టూ బై పది అని రాసుకోండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఓకే అండి దీంట్లో ఇవన్నీ పోయాల ఒక నెంబర్ అనుకోండి అంటే కసాగు ఉన్న పుస్తకాలన్నీ అంటే సాధ్యమైనంత వరకు పెద్ద నెంబర్లు వచ్చినప్పుడు అందులో ఉన్న పెద్ద నెంబర్కి లింక్ అయి ఉంటే చూసుకోండి ఒకసారి ఎనభై ఒకటి ఇక్కడ చూడండి ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఇది సరిపోతుంది అలా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మూడు రెండు ఆరు మూడు పదహారులు నలభై ఎనిమిది అంటే ఇది కూడా దీంట్లో పోతుంది అంటే ఉన్న పుస్తకాలు ఏంటంటే కనుక నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అంటే నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎవడెవడ ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతాడు అని ఆలోచించినట్టయితే కనుక ఇక్కడ ఎనభై ఒకటి అనేది నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు అవ్వాలి అందుకని ఆరు ఒకట్లో ఆరు ఆరు ఎనిమిదిలో నలభై ఎనిమిది సరిపోతుంది ఈ నూట అరవై రెండు కూడా మనకి నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు అవ్వాలంటే మూడుతో గుణించాలి మూడు రెండు ఆరు మూడు పదహారు నలభై ఎనిమిది ఇక బిన్న వచ్చినప్పుడు చెప్పాను ఇది దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోద్ది ఒక్కసారి పోద్ది ఒక ఐదు ఐదు కాబట్టి ఏబీసీలు ముగ్గురు కలిసి ఆరు పుస్తకాలు చదువుతారు 
ఏబిలు కలిపి ఐదు పుస్తకాలు చదువుతారు బీసీలేమో మూడు పుస్తకాలు చదువుతారు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న బి బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడ ఇద్దరు వచ్చుంటే ప్రతి చోట ఇద్దరిద్దరు చొప్పున గనక వచ్చుంటే ఖచ్చితంగా రెండుతో గుణించే వాళ్ళము అన్నిటిలోనూ ఇద్దరిద్దరుగా రాలేదు ప్రతి దానిలోనూ ఇద్దరిద్దరుగా రావాలి అన్నిటిలోనూ ఇద్దరిద్దరుగా వస్తేనే రెండుతో గుణించండి లేకపోతే అవసరం లేదు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి ఏబిలో ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని పుస్తకాలు ఐదు పుస్తకాలు అంటే ఉన్న ఈ ఆరు పుస్తకాలలో వీళ్ళు ఐదు పుస్తకాలు ఉన్న ఆరు పుస్తకాలలో ఏబిలు ఐదు పుస్తకాలు అప్పుడు సి ఎంత అవుద్ది ఒక పుస్తకం అవుతుంది సి ఒక పుస్తకం అవుతుంది అప్పుడు సి ఒక్కడే అని అడిగి ప్రశ్న కనుక అడుగుంటే బై ఒకటి అని రాసేవాళ్ళం సి ఒక్కడే అడుగుంటే కానీ వాడు అడిగింది సి ఒక్కడే అడగలేదు బి ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి సి అనేవాడు ఒక పుస్తకం అని తెలిసింది మనకి బీసీలు కలిస్తే ఎన్ని పుస్తకాలు మూడు పుస్తకాలు బీసీలు కలిస్తే మూడు పుస్తకాలు అంటే బి అనేవాడు ఎన్ని పుస్తకాలు అవుతాడు రెండు పుస్తకాలు అవుతాడు బీసీలు కలిస్తే మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు బీసీలు కలిసి మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు కానీ సి అనేవాడు ఒక్కడే ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాడు సి ఒక్క పుస్తకం చదువుతున్నాడు అంటే మరి బీసీలేమో మూడు పుస్తకాలు అంటున్నాం బీసీలు మూడు పుస్తకాలు అంటున్నాము మూడు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అంటున్నాం అప్పుడు బి కెపాసిటీ ఎంత రెండు పుస్తకాలు అక్కడ బి కెపాసిటీ ఎంత అంటే రెండు పుస్తకాలు కాబట్టి బి ఒక్కడే అని ప్రశ్న అడిగాడు అందుకనే బై రెండు వాడు అడిగిన ప్రశ్న బి ఒక్కడే వాడు అడిగిన ప్రశ్న బి ఒక్కడే కాబట్టి బై రెండు చూడండి ఒకసారి లెక్క ఏ స్థాయిలో లెక్క అయినా సరే ఒకే స్టైల్లో పోతుంది అది మించి వెళ్తలేదు ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతారో చిన్న పాయింట్ అంతే ఎన్ని రకాల లెక్కలు తగ్గడు లేచ్చు రోజులు కనిపించండి కాస్త కట్టిపడండి అబ్బా ఎక్కువ మంది జనం కనిపించారు అనగానే మా రోగం పని సింపుల్ పాయింట్ సామర్థ్యాలు కనిపించాయి అనగానే జస్ట్ విలోమనస్పత్తి అలాంటి పదాలు వాడుకొని చేసుకోవచ్చు లేదా మా రోగం పని కూడా ఉపయోగించుకొని చేసుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే సామర్థ్యాల దగ్గర ఓకే కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక నాలుగు ఎనభై ఆరు బై రెండు అనగానే ఇది రెండు నాలుగు మూడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే రెండు వందల నలభై మూడు రోజులు ఆన్సర్ ఎంత అంటే రెండు వందల నలభై మూడు రోజులు కాబట్టి లెక్కని సాల్వ్ చేసే విధానం గమనించండి ఒకసారి మనం ఏం హాయిరాన పడిపోవట్లేదు రోజులు ఇచ్చాడు అనగానే కసా కట్టండి ఫస్ట్ నాకు ఏమీ రాదు అనుకొని ఈ పాట అంతా ఏదైతే ఉందో మనకి బేసిక్ పాయింట్ అనమాట ఇంకా లెక్కతో మనకి సంబంధం లేదు వాడు ఏం అడిగాడు అనేది మనకు అవసరం ఈ పాట అంతా మనకి ఫస్ట్ మనకి ప్రైమరీ పాట అక్కడి నుంచి వాడిని ఫాలో అవుతున్నాం అక్కడి నుంచి లెక్క మనం ఫాలో అవుతున్నాము ఏం అడిగాడు ఎవరి గురించి అడిగాడు ఎవడెవడు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడా జాయిన్ అయ్యాడా చివరిగా ఎవడ చేస్తున్నాడు అని మనం అక్కడ ఉన్న లెక్కను మనం ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి అశోక్ అండ్ కిరణ్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ టెన్ అవర్స్ కిరణ్ అండ్ రోహన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ వైల్ అశోక్ అండ్ రోహన్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ కిరణ్ టు డూ దిస్ ఎలోన్ అశోక్ కిరణ్లో కలిసి ఒక పనిని పది గంటల్లో చేస్తారు ఇద్దరు ఇద్దరుగా వచ్చారు ఇక్కడ కూడా మనకి కిరణ్ రోహన్లు కలిసి పదిహేను గంటల్లో చేస్తారు అలాగే అశోక్ రోహన్లో కలిసి పన్నెండు గంటల్లో చేస్తారు అయితే కిరణ్ ఒక్కడే కిరణ్ ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అంటే దాని ముందు లెక్కలు అంతే ఇద్దరు ఇద్దరుగా వచ్చారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతారో చూడండి ఇద్దరు ఇద్దరుగా వచ్చారు కాబట్టి కసా గురించేయాలి రెండుతో గుణించండి కదా మామూలు అక్కడి నుంచి కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక అశోక్ కిరణ్ అని చెప్పాడు కాబట్టి అశోక్ కిరణ్ కలిపి పది గంటల్లో చేస్తారు చదువుతారు అలాగే కిరణ్ రోహన్ కలిసి పదిహేను గంటల్లో చదువుతారు అలాగే అశోక్ రోహన్ కలిసి పన్నెండు గంటల్లో చదువుతారు వెంటనే ఏం చేయమన్నాము ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని పదో ఎక్కము పదిహేనో ఎక్కము పన్నెండో ఎక్కం పోయేది ఏముంది అంటే కనుక అరవై ఇప్పటికి చాలాసార్లు చేసాం ఇది అరవై అవ్వాలి అంటే కనుక పది ఆరులు అరవై ఇది అరవై అవ్వాలంటే పదిహేను నాళ్ళు అరవై ఇది అరవై అవ్వాలంటే పన్నెండు ఐదులు అరవై అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆరు పుస్తకాలు చదువుతారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నాలుగు పుస్తకాలు చదువుతారు రోజుకి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రోజుకి ఐదు పుస్తకాలు చదువుతారు అయితే ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరిద్దరుగా వచ్చారో కసా గురి ఏం చేయమన్నాము రెండుతో గుణించండి ఇద్దరిద్దరుగా వచ్చారు అనగానే కసా గురి రెండుతో గుణించండి ఓకే అక్కడికి 
ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్న ఫాలో అయిపోతాం ఏంటది ముగ్గురు కలిసి అంటే కనుక ముగ్గురిని కలిపేయండి కానీ వాడు అడిగింది ముగ్గురిని కలిపి అని అడగలేదు కిరణ్ ఒక్కడే అన్నాడు కిరణ్ ఒక్కడే అంటే కనుక ఏం చేయాలి కిరణ్ ఉన్నది కలిపేసి మిగతా వాళ్ళని తీసేయాలి కిరణ్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో వాళ్ళని కలుపుకొని కిరణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అందుకని కిరణ్ ఉన్న వాళ్ళ చోట కలుపుకొని అంటే ఆరు ప్లస్ నాలుగు కలుపుతాము వాడు లేని నెంబర్ని తీసేస్తాం అందుకని ఆరు నాలుగు కలిపితే పది పదిలో ఐదు తీసేస్తే ఐదు అందుకని బై ఐదు అని చెప్తాం ఐదు అరవైలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది పన్నెండు సార్లు పోద్ది అందుకని పన్నెండు రెళ్ళు ఎంత అంటే కనుక ఇరవై నాలుగు అందుకని ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఏం చెప్పచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇద్దరిద్దరుగా వచ్చారు అనగానే కసాగుని రెండుతో గుణించండి తర్వాత కిరణ్ ఒక్కడే అన్నాడు కాబట్టి కిరణ్ ఉన్న చోట కలుపుకొని మిగతా వాళ్ళని తీసేయండి ఏ ఒక్కడే అంటే ఏలు కలపండి మిగిలిన వాళ్ళు తీసేయండి అని చెప్పాను అలా కే ఒక్కడే అని కాబట్టి కేలు కలపండి మిగతా ఏ ఆరో తీసేయండి ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది చూడండి ఒకసారి ఏ అండ్ బి కెన్ కంప్లీట్ యూ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ బి అండ్ సి కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ వైల్ సి అండ్ ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫార్టీ టూ డేస్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ సి టేక్ టు కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ ఎలోన్ ఏబీలో కలిసి ఒక పనిని ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తారు మళ్ళీ ఇద్దరు ఇద్దరుగా వచ్చారు అన్ని చోట్ల కూడా ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తారు అలాగే బీసీలు కలిసి ఆ పనిని ముప్పై ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు బీసీలు కలిసి ముప్పై ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు అలాగే సిఏలు కలిసి అదే పనిని నలభై రెండు రోజుల్లో చేస్తారు సిఏలు నలభై రెండు రోజుల్లో చేస్తారు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న సి ఒక్కడే అన్నాడు సి ఒక్కడే అడిగాడు కాబట్టి తర్వాత చేద్దాం ముందది మందు మనం ఏం చేయాలి ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని ఎవరెవరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నారు ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అని అడిగాడు కాబట్టి ఇటు ఇరవై ఎనిమిది పోవాలి ముప్పై ఐదు పోవాలి నలభై రెండు పోయేలాగా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అని చెప్తున్నాం వాస్తవం ఎన్ని పెద్ద నెంబర్లు ఇలా ఇన్ని పెద్ద నెంబర్లు వచ్చాయి కాబట్టి కావాలనుకుంటే కాస్త కట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇటు ఇరవై ఎనిమిదిని చూడాలి నలభై రెండుని చూడాలి ముప్పై ఐదుని చూడాలి మనకి పెద్దది అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇటు ఇరవై ఎనిమిదికి ముప్పై ఐదుకి నలభై రెండుకి కస్స కట్టుకోండి ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఐదు నలభై రెండు కస్స కంటే ఈ అన్నిటిలో పోయే ఎక్కం ఏడో ఎక్కం ఉంది కాబట్టి ఏడో ఎక్కం తీసుకోండి ఏడు దీంట్లో నాలుగు సార్లు పోద్ది ఏడు దీంట్లో ఐదు సార్లు పోతుంది ఏడు దీంట్లో ఆరు సార్లు పోతుంది ఇక నాలుగులోను ఆరులోనూ మనకు రెండో ఎక్కం పోతుంది కాబట్టి రెండు తీసుకుంటాం ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వరకు ఆపేసి గుణించేసిన వచ్చే నష్టమే లేదు ఇక్కడ వరకు ఆపేసి ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాలుగైదులు ఇరవై నాలుగైదులు ఇరవై ఇరవై ఆరులు ఇరవై ఆరు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఏళ్ళు ఎంత అంటే ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నలభై వేసుకున్న వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు ఓకే అండి అవకాశం ఉంటే చేసుకోండి అని చెప్పాను లేదు ఎంతవరకు చేయగలతే అంతవరకు చేసి గుణించి అక్కడ వేసుకో నెంబరు రెండు దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రెండు రెళ్ళు ఐదులో పోదు ఇక మనకి ఆరులో మనకి మూడు సార్లు పోద్ది అంతే అంతకు మించి వెళ్ళచ్చు చూడండి ఒకసారి రెండు ఐదులు పది పక్కన పెట్టండి మూడు రేళ్ళు ఆరు ఆరేళ్ళు ఎంత అంటే కనుక నలభై రెండు అంటే నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయని అర్థమైంది ఐదు రెళ్ళు పది పక్కన పెట్టండి మూడు రేళ్ళు ఆరు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు అంటే నాలుగు వందల ఇరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది నాలుగు ఇరవై అవ్వాలంటే ఇది నాలుగు ఇరవై అవ్వాలంటే ఇది నాలుగు ఇరవై అవ్వాలంటే ఇది పది పుస్తకాలు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే నలభై రెండు పదులు ముప్పై ఐదు నాలుగు వందల ఇరవైలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది లేదా నాలుగు వందల ఇరవై అవ్వాలంటే అన్నాం అనుకోండి ముప్పై ఐదు కదా ఇదొక ఏడు ఇదొక ఐదు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు పక్కన పెట్టేయండి రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు మూడు ఎంత పన్నెండు అంటే దీంట్లో పన్నెండు సార్లు పోతుంది అలా కూడా ఉపయోగపడుతుంది దానికోసం ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు పక్కన పెట్టేసుకుంటే రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు ఇక ఇరవై ఎనిమిది చూడాలి కాబట్టి ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పక్కన పెట్టేసుకొచ్చేది ఏడు రెండు రెండు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పక్కన పెడేస్తే ఐదు మూళ్ళు పదిహేను ఉంది అంటే పదిహేను సార్లు పోతుంది ఇరవై ఎనిమిది పదిహేనులు నాలుగు ఇరవై ముప్పై ఐదు పన్నెండులు నాలుగు ఇరవై నలభై రెండు పదులు నాలుగు ఇరవై కాబట్టి ఉన్న పుస్తకాలు ఎన్ని అంటే కనుక నాలుగు వందల ఇరవై ఏబీలు కలిసి పదిహేను పుస్తకాలు చదువుతారు బీసీలు కలిసి పన్నెండు పుస్తకాలు చదువుతారు సిఏలు కలిసి పది పుస్తకాలు చదువుతారు అని అర్థం అయితే ఇప్పుడు వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంది అంటే కనుక సి 
సీవక్కడే అనగానే సీలు కలపండి సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు కలపండి అంటే పన్నెండు పది కలపండి సీవక్కడే సీలు ఉన్నవి కలిపి ఆ సీలేని ఏబీని తీసేయండి పది ఇక్కడ పన్నెండు ప్లస్ పది ఇరవై రెండు ఇరవై రెండులోంచి పదిహేను తీసేస్తే కనుక ఏడు ఇరవై రెండులోంచి కనుక పదిహేను తీసేస్తే ఏడు అందుకని బై ఏడు సి ఒక్కడే అనగానే బై ఏడు అని రాస్తున్నాం ఇన్ కేసు బి ఒక్కడే అంటే బీలు ఉన్నవి కలపండి పదిహేను పన్నెండు కలుపుతాము పది తీసేస్తాం అంతే అంతకు మించి లెక్క అయిపోయింది ఏడు అనేది మనకి ఈ నలభై రెండులో ఆరు సార్లు అంటే అరవై సార్లు పోయింది రెండు అరవైలు ఎంత అంటే కనుక నూట ఇరవై కాబట్టి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తున్నాడు సి ఒక్కడే అంటే నూట ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడని చెప్పొచ్చు సి ఒక్కడే నూట ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడు అని మనం క్లియర్గా చెప్పేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఈ రకంగా మనకి లెక్కని చాలా సునాయాసంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఏవి మార్చట్లు చూడండి డేస్ కనిపించాయి అనగానే కస్త కట్టండి డేస్ కనిపించాయి అనగానే కస్త కట్టండి ఎక్కువ మంది జనం ఉన్నారు అనగానే మారోగం పని మారోగం పని అనే పాయింట్ని ఉపయోగించుకోండి సామర్థ్యాలు కనిపించాయి అంటే కనుక అక్కడ మారోగం పని అని ఉపయోగించుకొని కూడా చేయొచ్చు విలో మనస్పతి ఇంకా స్పీడ్గా అయిపోద్ది కాబట్టి విలో మనస్పతి అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని చేసుకోవచ్చు అందుకని సమానము అనే పదం మీద చూడండి ఒకసారి ఎంత ఈజీగా మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాము ఇక్కడ మనుషులు అంటే అక్కడ పైప్స్ అండ్ సిస్టంలో మనకి ఏం చెప్తాడంటే గొట్టాలు ట్యాంకు అంటూ ఉంటాడు గొట్టాలు ట్యాంక్ ఇక్కడ పాజిటివ్గా పనిచేస్తూ ఉంటే కనుక నింపుతుంది అంటాడు ఖాళీ చేస్తుంది అంటాడు అంతే ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో అక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ ఏబీలు ఇద్దరూ కలిసి పన్నెండు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అంటే అక్కడ ఏబీ అనే రెండు పైపులు పదిహేను బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తున్నాయి ట్యాంకులో అంటాం పదిహేను బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తున్నాయి అంటాం సేమ్ కథ ఇంచు కూడా మార్పు రాదు అందుకని టైమ్ అండ్ వర్క్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ను అలాగే మనకి చైన్ డూల్కి సంబంధించిన లెక్కలు ఏవైతే ఉంటాయో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్లో మాడుకుంటే మినిమం ఈ మూడు చాప్టర్లోంచి మినిమము ఈ మూడు చాప్టర్లోంచి నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు వేసుకోవచ్చు మినిమము ఓకే వాడు ఇరవై ఐదు మార్కులకి గ్రూప్ డీకే అనుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా మూడు చాప్టర్ల నుంచి మూడు ప్రశ్నలను ఆశించవచ్చు మూడు చాప్టర్ల నుంచి మూడు ప్రశ్నలు కూడా ఆశించవచ్చు ఓకే కాబట్టి ఒకే స్టైల్ మూడు మార్కులు ఈజీగా వస్తాయి ఓకే